നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അതിവേഗം പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിമഹാമാരിയായ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അഥവാ കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യവും അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമൊക്കെ വളരെയധികം കടുത്ത നിലപാടുകളുമായിട്ടാണ് ഇത്തരം രോഗ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യവകുപ്പും സർക്കാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതോട് കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ അടക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ വീട്ടിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ അല്പം അലസരായി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരുമായ ആളുകൾ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്തപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വരുന്ന അവധിക്കാലം കുട്ടികൾക്ക് വെറുതെ ഇരുന്ന് സമയം കളഞ്ഞ് അവരുടെ ഒരു മടി കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഏതാനും ചില പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അടുത്ത വരാനിരിക്കുന്ന അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഒരു അധ്യാപകനെന്ന നിലനിൽ ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവധിക്കാലവും അതുപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്യവേനല അവധിക്കാലവും കൂടി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസം കുട്ടികൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈലിലും ടി വിയും കണ്ട് സമയം കളയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരുമായ ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വീട് തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു അന്തരീക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഏതാനും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ എൽ പി യു പി അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സറി ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജറ്റിക്കായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം വെറുതെ നമ്മൾ കളയാതെ അവർക്കുള്ള ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റുകൾ അക്ഷരമാലകൾ മലയാളം അക്ഷരമാലകൾ അറബി അക്ഷരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്ഷരമാലകൾ കൃത്യമായി അക്ഷരങ്ങൾ അവരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ രക്ഷിതാക്കൾ ആയ ആളുകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് കാരണം വെറുതെ ഈ സമയം കളയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാവിനും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെ ഒരു സമ്പുഷ്ട കാലമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാത്ത കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ അത് കോപ്പി എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക രീതിയിൽ നമ്മൾ നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ കുട്ടികളെ എഴുതി ശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സിലാണ് നമുക്ക് ഗുണനപ്പട്ടിക ഏതായാലും ജീവിതത്തിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് കുട്ടികളെ കാണാതെ പഠിപ്പിക്കാനും അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതോടൊപ്പം നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് പത്രം വായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഡയലി ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും അപ്പോൾ അത് ദിവസവും വായിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതി എഴുതാൻ കൂടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എഴുതാൻ കൂടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വായനാ ശീലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതോടൊപ്പം വായിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി അവർക്ക് വർദ്ധിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു ലോക വിവരം ഉള്ള ഒരാളായി മാറുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അടുത്തൊരു പ്രവർത്തനം പിന്നെ നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് പത്ര പത്രക്കട്ടിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു
ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വേർഡ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഫീസ് റൈറ്ററിങ്ങുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കൂട്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്ന വേർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ കുട്ടികളോട് ടൈപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കുകയും കളർ മാറ്റുകയും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമായി അത് മാറുന്നു വെറും ഗെയിമ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതൊരു പഠന പ്രവർത്തനമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ചിത്രരചനയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരച്ച് തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചില ചിത്രത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ആ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട് വരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ നിറം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിറം കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഏതായാലും ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സാവധാനമാണെങ്കിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക അതുപോലെ കണ്ടുവരച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പരിചയമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ നിന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നമ്മളെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ അത് വരക്കാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് തന്നെ പ്രകൃതിയിലും മറ്റുമൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് അവരോട് വരക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിത്രരചനയിൽ നമുക്ക് അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ ഈ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഇത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ സ്വയം ശീലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഏതായാലും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കുട്ടികളെ നഖം വൃത്തിയാക്കുക കാലിൻ്റെ നഖം വരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക അവനവൻ്റെ ചെരിപ്പ് സ്വയം വരച്ച് വൃത്തിയാക്കുക ഇങ്ങനെ നിത്യം കുളിക്കുക കൈ കഴുകുക അതുപോലെ മുഖം കഴുകുക ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ശുചിത്വം ഡ്രസ്സൊക്കെ വൃത്തിയായി കൊണ്ടു നടക്കുക സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അടുക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ വ്യക്തി ശുചിത്വം വളർത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവധിക്കാലം കുട്ടികളെ ശീലിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് കവിതകൾ അതുപോലെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കടങ്കഥകൾ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശേഖരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കടങ്കഥകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ശേഖരണം കുട്ടികൾ കണ്ടെത്തുകയും അത് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളും വീട്ടിൽ വരുന്ന ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു മത്സരമൊക്കെ നടത്തി കടങ്കഥ ചോദ്യ മത്സരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴഞ്ചൊല്ല് മത്സരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി കുട്ടികളെ ഒരു ഇതിലേക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കുട്ടി കവിതകൾ കഥകൾ അതുപോലെ കടങ്കഥകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുസൃതി കണക്കുകൾ ഒക്കെ ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്കൊരു ഒരു എനർജി കിട്ടുകയും അത് അവരുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ നോളജായി വരുന്ന കുട്ടി ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണോ ആ കുട്ടിയുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ദിവസം ഒന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെക്കേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കും ഇനി അതിലേറെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ ഡയലി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും പഠിച്ചാൽ അത് അവർക്ക് ഭാവിയിലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിലും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ നടത്തുന്ന ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് നിർമ്മാണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പാൽ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇത്തരം കഴിവുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശേഖരണം ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ മദ്രസ അടക്കം മതസ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മതപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കുട്ടികളെ നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റിയ അവരുടെ കൂടെ നിർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണ് അതോടൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ സുഹൃത്തുക്കൾ അതുപോലെ ഖുർആാനിലെ വായിക്കാനുള്ളത് അറബിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒഴിവ് സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലം കുട്ടികളെ
അപ്പോൾ ഈ അവധിക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാവുകയും കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഞാൻ ഈ കാലം വെറുതെ ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് അറിവുകളുമായിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു കുട്ടിയായി മാറാനുള്ള ഒരുപാട് അറിവുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉണ്ടാവുകയും കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അടുത്ത അക്കാഡമിക്ക് ഇയറിനെ വളരെ ഹാപ്പിയായി സമീപിക്കാൻ ചെയ്യുകയും കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ സമയം കളയുകയാണെങ്കിൽ മടി പിടിച്ച് കുട്ടികൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളും വായനയൊക്കെ മറന്ന് അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും അത് അവൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ടടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പം വീടുകൾ ഒരു വിദ്യാലയമായി മാറുന്നതാണ് ഈ വെക്കേഷൻ ഏറ്റവും അഭികാമ്യം എന്നൊരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാരും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഒക്കെ നൽകുന്ന ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് അതിൽ ഓരോരുത്തരും സ്വയം വളണ്ടിയർമാരായി ഈ രോഗം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ പടർന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഓരോരുത്തരും കർമ്മരംഗത്താവുക സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വളരെ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ച് നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ഓരോ പൗരന്മാരായി മാറുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ലൊരു പഠനാന്തരീക്ഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം